Selam arkadaşlar, merhabalar benim arkadaşlarım, takipçilerim ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlar için, gür saçlar için güçlü, parlak, çok güzel, renkli, kendi renginde, doğal renginde olacak olan saçlar için bir tarif paylaşacağım. Çok çok basittir, çok kolaydır ve aynı zamanda da çok yetkilidir. Evet, gelsin o zaman biberiyeler. Hemen tarife geçiyoruz. Alıyoruz 6-7 dal biberiyeyi. Böyle küçük küçük bölelim. Bir cam kavunuz alalım. Biberiyeleri yerleştirelim. Biberiye bitkisi arkadaşlar saçları çok çok güçlendiriyor. Gür çıkmasına yardımcı oluyor. Saçtaki oluşan kepekleri de yok ediyor. Aynı zamanda da beyazlamış saçları siyaha kendi doğal rengini dönüştürmeye çok çok yardımcı oluyor. Üzerine 700 ml kaynamış sudan döküyoruz. Kapağını örtelim kavanozu. Bir havluya sarıp 1 saat demlenmesini bırakıyoruz arkadaşlar. Bir saat demledikten sonra açalım, alalım. Biberiyenin suyunu süzüp alıyoruz. Şimdi bir şişe alalım. Sprey şişesi. Biberiyenin suyunu sprey şişemize döküyoruz. Şimdi de sizlere bunun uygulamasını anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, biberiye suyunu nasıl kullanacağız? Şimdi öncelikle saçlarımızı her gün yıkıyorsak, her gün, iki günde üç günde bir yıkıyorsak, iki günde üç günde bir uygulayacağız. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle yıkanmadan önce, saçlarımızı yıkamadan önce Alalım ve biberiye suyunu güzelce saç diplerine sıkalım. Sıkıyoruz. Ondan sonra yani bütün saç diplerine sıkacağız. Benim sprey şişem bu arada yaramadı. Başka şişe alacağım. Bütün saçlarımıza diplerine yıkıyoruz. Oy sıkıyoruz. <gülüyor> Uyguluyoruz. <gülüyor> Konuşamadım ya. Güzelce ondan sonra masaj yapıyoruz saç diplerine. Sonra yaklaşık şöyle 20-30 dakika saçlarımızın dibinde kalsın, bekletelim. Ondan sonra normal şekilde şampuanla, saç kremimizle saçlarımızı yıkıyoruz. Bunu her zaman, ne zaman saçlarınızı yıkayacaksınız yıkamadan önce kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Saçları mükemmel, çok güzel yapıyor. Kalan biberiye sularını arkadaşlar yine şişelere doldurup buzdolabında bekletin. Yani yaklaşık 10 gün, 15 gün, 2 hafta durabilir bu suyumuz. Ve bu şekilde saçlara uygulayarak saçlarımızı mutlaka mutlaka biberiye suyuyla besleyelim. Bütün yorumlarınızı, sorularınızı videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biberiye ile varisli damarları yok etmek için, damar duvarlarını güçlendirmek için 
muhteşem bir tarif paylaşacağım sizlerle. Evet, hemen tarife geçiyoruz. Sonra da uygulamasında tabii ki de görüşeceğiz. Evet, taze taze biberi alıyoruz. Şöyle bir 6-7 dal biberi aldım. Biberiyeleri yıkayıp tozunu aldım. Şimdi de kurulayalım iyice. Bir cam kavanozu alalım ve biberiyeni yapraklarını cam kavanoza yerleştirelim. Bir de alıyoruz defne yapraklarını. Defne yaprağından 6-7 adet alalım. Defne yapraklarını da cam kavanozumuza yerleştiriyoruz. Şimdi alıyoruz yıldız anason. Yıldız anason. Şöyle. Yani 5-6 adet olacak şekilde alalım. Ve bunu da parçalara bölerek cam kavanozumuza yerleştiriyoruz. Şimdi alıyoruz temiz, saf zeytinyağından. Zeytinyağından yaklaşık 150 ml cam kavanozumuza döküyoruz. Üçünü de güzelce karıştıralım. Şimdi bir tencere alalım. Tencerenin içine küçük havluyu serelim. Kavanozumuzu yerleştirelim zeytinyağıyla. Tencereye su dökelim. Şimdi de alalım ocağa yerleştirdik. Tencereyi ocağa yerleştirdik. Açalım ocağı. Suyun kaynamasını bekleyelim. Su kaynadıktan sonra kavanozun kapağını hafif örterek tam tamına 40 dakika kısık ateşte suyu, tenceredeki suyu kaynatacağız arkadaşlar. Yağımız da ısınmış olacak. Tenceredeki su kaynadı. Şimdi arada sırada açıp kapağını, kavanozun kapağını ve karıştırıp karıştırıp tekrar kavanozun kapağını örtüp 40 dakikada 40 dakika ısık ateşte suyu kaynatalım. Yağımızı ısıttıktan sonra alalım kapağını açıp soğumasını bekleyelim yağ soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla alalım ve başka cam kavanoza yağ süzelim
Evet, çok faydalı, muhteşem yağımız hazır arkadaşlar. Şimdi de uygulamasına gelelim. Evet arkadaşlar, yağımızı hazırladık. Tarifi gördünüz. Şimdi nasıl uygulayacağız? Varisli damarları yok etmek için, onları varisli damarların duvarlarını güçlendirmek için yağ alıyoruz. Her akşam damarlar oluşan yerlere, bütün sorun oluşan yerlere yağ uyguluyoruz. Ondan sonra böylece bırakıyoruz. Zaten yağ güzelce cildimize sinip gidecektir. Bunu yaklaşık bu yağı 2 ay, 3 ay bu şekilde kullanabilirsiniz. 2-3 ay kullandıktan sonra eğer gerekirse bu yağı tekrardan hazırlayıp yapabilirsiniz, tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu yağı karanlık ve serin ortamda saklayacağız. Yağı karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz arkadaşlar ve her gün akşam kullanabiliriz. Muhteşem cilt bakımı tariflerimize devam ediyoruz. Bugün bakın aloe vera dalı var. Aloe vera jeli ile mısır nişastasını kullanarak muhteşem bir tarif paylaşacağım sizlerle. Yüz maskesi de yapacağız. Cilt bakımı da yapacağız. Hep beraber de uygulayacağız. Evet hemen tarife geçelim. Bize böyle bir büyük aloe vera dalı alalım arkadaşlar. Aloe vera dalını şimdi ayıklıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel doğal aloe vera jeli. Şimdi aloe vera jelini elde edeceğiz. Bir kaşık yardımıyla bu şekilde alabiliriz aloe vera jelini. Şimdi jellerimizi bir karıştırıcıya ekliyor, döküyorum. Bu kabukları da atmıyoruz arkadaşlar. Bu kabuklardan muhteşem faydalı bir tarif hazırlayacağım şimdi. Öncelikle şu aloe vera jelimizi cilt bakımı yapmak için hazırlayacağız. Şimdi jelimizi bir karıştırıcıda öğüteceğiz. Şimdi jelimizi bir cam kavanoza alalım. Bu jeli arkadaşlar direkt bu şekilde de kullanabiliriz. Kullanılabilir. Mesela alalım ve cildimize uygulayalım. Ben şimdi ellerini de gösteriyorum ama sonra yüzümde de göstereceğim. Merak etmeyin. Şöyle bu jelle aloe vera'nın doğal jeliyle cildimizi nemlendirebiliriz. Muhteşem faydasını göreceksiniz. Cildi e, gençleştiriyor, onarıyor. E, bol bol nem veriyor cildimize. Bu hazırladığımız aloe vera, doğal aloe vera jelini arkadaşlar yaklaşık 1 hafta 10 gün buzdolabında bekletebiliriz ve oradan alıp kullanabiliriz. Şimdi ben Doğal aloe vera jelini kullanarak 
bir güzel cilt bakımı cildi sıklaştıran beyazlatan 10 yaş gençleştiren bir tarif hazırlayacağım size yüz maskesi yapacağız şimdi aloe vera jelinden şöyle bir yemek kaşığı alalım buraya mısır nişastası ekleyeceğim patates nişastası olsa onu da kullanabilirsiniz ben şu an mısır nişastası kullanıyorum yaklaşık şöyle yarım yemek kaşığı mısır nişastası ekledik bir de buraya Hindistan cevizi yağ ekleyeceğiz Hindistan cevizi yağından şöyle bir çay kaşığı eklememiz yeterlidir bu benim kaşık küçük olduğu için ben iki tane ekliyorum ama miktar bir çay kaşığıdır şimdi bir güzel bileşenlerimizi karıştıralım Evet gördüğünüz gibi böyle maske kıvamına getirip karıştırdık arkadaşlar bu yaptığımız miktar tek kullanımlık maskedir bu bunu saklamamıza gerek yok zaten kalmayacaktır komple şimdi uygulamasına geçiyoruz Evet arkadaşlar öncelikle maskeyi uygulamadan önce yapılması gereken işlemleri yapalım Cildimizi cilt temizleyicimizle temizleyelim. Ondan sonra alıyoruz maskemizi yüzümüze uygulamaya başlıyoruz. Nişasta zaten cildi sıklaştırmaya çok yardımcı oluyor. Ve aloe vera jelinizde cildi bol oranda nemlendiriyor. İkisi birleşip cildimize gençlik veriyor hücreler yenileniyor onarılıyor cilt sıklaşmaya başlıyor 10 yaş gençleştirecek bir yüz maskesidir çok basit malzemeler gerçekten çok az yani miktarda nişasta doğal aloe vera jeli ve Coconut oil yani Hindistan cevizi yağı ekledim. Evet aynı zamanda bu maskemiz cildimizi beyazlatıyor. Şu anda tam mevsimi geldi. Artık cildimizi beyazlatmaya da başlayabiliriz. Evet maskeyi bütün yüzümüze boyun dekolte bölgesine ve aynı zamanda da ellerimize uyguluyoruz. Ondan sonra 20 dakika uzanıp yatıyoruz. Uzanıp yattığımızda cilt kaslarımız yerlerine geliyor. Ve maske zaten böyle sıkılaştırmaya başlıyor cildimiz. O yüzden uzanıp yatmamız şart. Ondan sonra 20 dakika geçtikten sonra maske sertleşiyor, kuruyor cildimizde. Gidip yüzümüzü yıkayabiliriz. Evet arkadaşlar 20 dakika beklettikten sonra yüzümü yıkadım. Cilt temizleyicimle tekrar yıkadım. Muhteşem bir ferahladı. Cildim o kadar yumuşacık oldu ki böyle dümdüz. Bu maske var ya bu maske sizin yüzünüzü mermer gibi dümdüz yapacak, parlatacak. Şimdi maske bütün cilt tipleri için uygundur arkadaşlar. Maskeyi uygulayıp bittikten sonra cilt temizleyici cilt temizleyicimizle güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra cilt tonerimizle bir kere daha siliyoruz. Ardından cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. Cildimizi de nemlendirici krem kullanıyorsanız nemlendirici kremleri uygulayınız. Olmasa da aloe vera jelinin doğal aloe vera jelini uygulayabiliriz. Ve ondan sonra yüzümüzü yıkamaya gerek yoktur. Aloe vera jelini uyguladıktan sonra böylece cildimizde kalabilir. Zaten cilt bunu emiyor, alıyor ve cildimizi muhteşem bir şekilde nemlendiriyor. Aloe vera jeli hücreleri yeniliyor. Aloe vera jeli 
ciltteki hücrelerin onarılmasını, re- rejenerasyon yapılmasını çok iyi bir şekilde sağlıyor. Ve aynı zamanda da hücreleri nemle doldurup cildi dolgunlaştırıyor. Çok güzel faydasını göreceksiniz. Evet arkadaşlar yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.